。随着《雨烟赋》的热播，全网都表示期待着这部剧能够快点更新。也有越来越多的网友加入了催更的大队伍。《烟雨赋》讲述的是秋府庶出二小姐秋烟，在府中不受宠，被父母包办婚姻，丈夫却在拜堂时身亡。但秋烟并不认命，凭借着对命运不屈服的精神，他一次次化险为夷，并且在和冷面腹黑王爷梁毅的不断斗智斗勇中，他们产生情愫，并且最终二人收获幸福爱情的故事。在以往电视剧中，大家都会称女主角是白莲花，因为女主角缺少辨别能力。为了凸显自己善良的人设，被反派伤害之后还会无条件的原谅。而在《烟雨赋》中，乔欣饰演的秋烟则是一个完全不同的角色。她也有主角光环，也会受到很多命运的不公，但是她不会妥协，也不会放弃。这样的人设让大家都高呼过瘾。在后续的剧情中，还会出现乔欣一人分饰两角的设定。之前的秋烟总是冒冒失失，而且一直都是大大咧咧的性格，很少会浓妆艳抹，更不会穿裙子。但是成为教坊司的头牌苏一婉却是截然不同的。苏一婉是很柔软的，她会打扮自己，会为了达到自己的目的去伪装、去妥协，完全不同的性格和气质，也让大家看到了乔欣更强的可塑性。科班出身的乔欣，因饰演《欢乐颂》中的关雎尔而被观众熟识。后来，他又出演《趁我们还年轻》《平凡的荣耀》《小风暴》等剧，不断提升人气。前段时间，他与龚俊共同合作的都市悬疑剧《沉睡花园》也给观众留下深刻印象。虽然从乔欣参演的电视剧中，我们可以看出她演的基本都是现代剧，这次她出演古装剧《烟雨赋》有一定挑战性，但在这部剧中，乔欣将秋烟的聪明、勇敢、机灵、果断的性格都演绎得非常到位，特别是在认出自己寻觅多年的恩人正是眼前的梁毅时，那种欣喜夹杂着不敢相信，也用眼神很好的诠释了出来，让我们看到了他的成长与蜕变。对这个。角色乔欣可以说是非常用心。《烟雨赋》播出之后，乔欣也在自己社交媒体账号上发了关于秋烟的小作文，字里行间都能读出乔欣的真诚。乔欣还在文中分享了自己对秋烟这个角色的解读，同时也感谢观众的包容和喜爱。剧中的秋烟是有反叛精神的，剧外的乔欣让观众看到他对演员身份的敬重，以及对角色的重视。一九八五年的徐正熙是模特出身，凭借高挑的身材和出众的长相，拿到男模比赛冠军，正式进入娱乐圈。出道已经十几年的他，曾在《爱情睡醒了》《下家三千金》中有很精彩的表演。在古装剧《为夫子独孤天下》等剧中，徐正熙的古装扮相备受认可，尤其是《为夫子》这部剧，让徐正熙成为许多观众心中古装男神的不二人选。《烟雨赋》中，徐正熙饰演男主角梁毅。剧中是一个事业心很重的男人，在遇到秋烟之前，感情与他仅是自己远大前程的一个筹码。对于徐正熙诠释的梁毅，无论是人设还是造型，观众的认可度也是颇高的。除了《烟雨赋》，徐正熙还搭档杨超越拍摄仙侠剧《虫子》，一个是古装美人，一个是古装男神。不得不说，导演眼光相当不错，期待早点播出啊！据悉，徐正熙和乔欣是首次合作，而且和。和一般偶像剧不同，《烟雨赋》的感情戏不单单仅是甜宠剧，还加了一层探案的色彩。男主高冷腹黑侯爷，女主心机少女，两人针尖对麦芒，时不时爆出来几句台词金句，让观众看得饶有趣味。男女主一边破案，一边了解对方，明确自己心意，从革命友谊不断加深，最后上升为男女之情。这也让观众认为男女主的情感线是有迹可循的，而且不是一味的撒工。工业堂，而且剧情也不拖拉，套路一个接一个的，情节反转也是一个接一个。很多人表示追剧时改掉了推动进度条的毛病。之前在情人节的时候，这部剧中的两位主演乔欣和徐正熙合体直播为剧宣传，二人直播时候的状态像极了话痨娇妻和哑巴新郎。直播的过程中，乔欣一直都是氛围组的，性格非常开朗，而徐正熙一直都很害羞，尤其是和乔欣对视的时候，不得不。不说这部剧的售后真的太甜了。
。在鹅新剧发布会上，乔欣和徐正熙一同出席活动。红毯上，乔欣挑战半透明的裙装加之性感小吊带，凸显优越的锁骨曲线，气质优雅美艳，在众多艺人造型中十分亮眼。和徐正熙同框时，俊男美女的搭配也是非常养眼。在烟雨复播出之后，网上也爆出不少花絮。视频中。徐正熙做了一个搞怪的表情，一旁的乔欣撇撇嘴吐槽道：“好在有点英俊，不然就是童年噩梦了。”另一个酒醉吻戏的片段更让粉丝们尝到甜蜜的滋味。剧中秋烟醉酒，错把梁毅当成秦轩，向他含泪诉说自己心中的苦楚，还一不小心与梁毅意外发生了亲吻。在拍这个戏份时，为了演出角色的状态，满脸通红的乔欣无脸笑着问徐正熙：“手要放在哪里？”一旁的剧组人员也是你一言我一语的讨论着，怎么亲看起来更有激情火花，气氛欢乐的来回重复了好几遍亲吻的片段。这段时间里，两个人表现极其自然，不知道是剧本上所写，还是他们自然流露。结束这场戏之后，二人回到监视器前看效果，乔欣一直激动的不断搓手，一边看还一边吐槽自己好腻哦。而徐正熙肢体语言虽然较少，但脸上全程姨母笑，在拍摄工。主抱时，在剧中大家看到徐正熙一口气抱起乔欣，很有气势走开的情节。画面上，徐正熙的面部表情十分轻松，看起来确实是很有男友力。但是花絮中，徐正熙对着镜头说：“我尽力了，已经抱不动了。”而乔欣听后也立马急了，睁大眼睛反驳道：“我一点儿也不重吧。”两个人互对的场景真的太有趣了。说起来，乔欣和徐正熙两个人都是性格非常大方、爽朗的人，所以在片场也是玩得很开心。花絮中两个人的对话方式，基本上就总是打打闹闹、各种开玩笑中度过的。而且从现场放出来的花絮中可以看出，剧组的每一个演员和幕后团队对这部剧都做了很大的努力。为了更好的呈现给观众，他们的付出应该被肯定。希望《烟雨赋》的收视可以取得好成绩啊！谈到两人剧中的化学反应，徐正熙在采访时笑言：“有九十八分吧，剩余两分留给后续剧情的想象空间。”更说和乔欣的私下相处很轻松愉快，彼此很默契合拍。前有秋烟、梁毅互比茶艺。后有乔欣送徐正熙蜂窝梅蛋糕，不得不说，两个人在剧中的化学反应是真的强，各种斗心眼儿互相过招，双黑莲花人设也很好磕，迫不及待想看两人发糖啦。除了两位主演外，其他角色的人选非常出彩，比如才出场几集的花魁师小小，一回眸明艳动人，一抚琴香间浅露，既风情又媚而不俗。在剧里面扮演四姨娘米氏的张维娜，利用狸猫换太子之际保住了自己的地位，可最终事情败露，一身蓝色衣裙的她整体温婉端庄。另外一出场就让人直呼好美的柳姨娘，实际上也在影视圈打拼了很多年，扮演。者许吉二既是歌手又是演员，身材高挑，保养适宜。七八年出生的她，今年已经四十三岁了。其次，女二号秋敏非常耐看，柔弱的外表即将黑化的人设，都不同于一般的工具人。之前她最有记忆点的角色是一九版《倚天屠龙记》中的小昭，立体的五官配上无辜的眼神，谁人不爱？如今她开始挑战白切黑人设，不知后期演技能否撑住。总的来说，《烟雨赋》算是近期制作不。错的古装剧了，感兴趣的小伙伴可以期待一下哦。